dear student in the last video we have seen if alpha and beta are roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 then alpha is equal to minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a मक्षा वीडियो में जापन तेटी करने पाई हो तो कि AX वर्ग अधिक BX अधिक C ची अल्फा नी बिटा हिजर तेटी करी मुलर दर तेटी करने जर अस्ती तर अल्फा वरोवर ही के मत अस्ते और बिटा वरोवर ही के मत अस्ते त्याचा अंतर दुसरा कोल पाई हो तो कि अल्फा बिटा ची अस्तर तर यह ठीक है ना आपने लास्ट तक तो इससे कि कोई फिशेंट ऑफ एक्स आता है और ए हम जिस का आता है तो यह ठीक है ना कोई फिशेंट ऑफ एक्स वर्ग तक ठीक है तो अच्छा अंतर अल्फा बीटा चार सर जिस का मल्टीप्लिकेशन जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन बराबर का आता है ना सी आप आ रहे सी हम जिस का आता है तो तर कोई फिशेंट ऑफ एक्स वर्ग हम जो एक्स वर्ग का आता है तो कोई सहबनों को आए तो सहबनों के ठीक है ना तेज़ अंतर दूसरा अपन पहले नेचर ऑफ़ द रूट्स ऑफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर अधिक बीएक्स प्लस सी रिजिकल टू जीरो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ़ बीस स्क्वायर माइनस फोर एसी एंड हेंस बीस स्क्वायर माइनस फोर एसी कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक � वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी चास्तर जी कहीं मूल जायतर क्या मूलांक चास्तर जी कहीं सरूप जायतर भी सरूप कशावर आओ लोग मनास्तर तो बी वर्ग वाला चार एसी चास्तर जी कहीं किम्मत जायतर क्या किम्मती वर्ग ठीक करने आओ लोग मनास्तर अन्य बी वर्ग वाला चार एसी लस ठीक करने का � तीसरा अपन पाएंगे तो कि एक डेल्टा इज इक्वल टू जीरो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड लेकिन कहीं कैसे आसमान रे इक्वल तरीके का आसमान है मुझे आसमान तो कहीं विवेच जब दो आयतर तो विवेच जब का ची किम्मत जर तरीके का निशुन्य जर आसे तो आशा वाले ला वर्ग समीकरण जायत if delta is greater than zero, the roots of the quadratic equation is real and unequal. Delta chasar ye kai kimmat jai tar te kimmat ka shasil shunya peksha jasta shil mujhe dhana te te kane asil tar asya vedala te te kane asparati kai varga samikaran jai tar te varga samikaran achi mula jai tar te vashto an asaman te te kane asta. Tisra kun pahe lo to, if Delta less than zero, the roots of the quadratic equation are not here. जब delta ची की मत जाए तो तो शून्य पे चला ना सिर्फ मुझे रोना तो ऐसे कहीं जर आसे तो आशा वाले लगते हैं आसमान तो कहीं वर्ग समीकरण जाए तो तो वर्ग समीकरण जाए तो आसमान तो कहीं मुल्ल जाए तो तो मुल्ल तो कहीं वास्तव वास्तव चौथा अपुन तो ऐसे कहीं पाएगा वहाँ the quadratic equation whose roots are alpha and beta is x square minus alpha plus beta plus alpha into beta. तेजस्वी अपुन पाएगा कि आशा प्रकार से वर्ग समीकरण कि जब वर्ग समीकरण अच्छी आसमान जी कहीं मूल जाए तो कि मूल दर तेरी कहने अल्फा बीटा जर अस्तिल तर एक्स वर्ग वजा अल्फा बीटा चाहिए तेरी कहने बेरित घिसले लीने अधिक अल्फा बीटा जा आसमान जी कहे मल्टीप्लिकेशन गुना कर दो इतर तो गुना कर तेरे � 2.5 जो आयतर तो प्रैक्टिस से 2.5 तरीके का निश्चित हुआ था। तेजा मतलब पहला प्रश्न है एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तेरे का निश्चित कई गैप थे वो ले ला आयतर तो भराई से एंड पूर्ण कराई से पहला प्रश्न आप ले लेट करने ले लेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस b x प्लस जैठकानी डेल्टा ची अस्तर जी का एक तिम्मत जाए तो ती पाँच अपना रहते हैं जी डेल्टा ची अस्तर जी का एक वैल्यू जाए तो ती डेल्टा ची वैल्यू के सिक्स ते ग्रेटर देन जीरो सकारात्मक ले ग्रेटर देन जीरो 
आता डेल्टाची असताना ती काही व्हॅल्यू जी आहे तर ती व्हॅल्यू कशी दिलेली आपल्याला क्रेटर दॅन झिरो क्रेटर दॅन झिरो जर असतील तर रुक्स कसे असतात रुक्स ऑफ क्वाड्रॅटिक क्वेशन आर रिअल अँड अनइक्वल त्या ठिकाणी असतात ज्या ठिकाणी पाच किंमत आहे जी शून्यापेक्षा मोठी आहे आणि म्हणून याची असताना जी काही नेचर ऑफ द रुक्स जी आहे तर ती नेचर ऑफ द रुक्स आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल की रिअल अँड अनइक्वल सॉरी अनइक्वल म्हणजे असणारे जे काही मुलं जे आहेत तर ती मुलं त्या ठिकाणी वाचतो आणि असामान त्या ठिकाणी दुसरं आपण दिलेलं पहा की बी स्क्वेअर मायनस फोर एस इज इक्वल टू मायनस फाय म्हणजे डेल्टाची असणारी जी काही किंमत जी आहे तर ती त्या ठिकाणी ठरलेली वाजा पाच वाजा पाच दिलेली याचा अर्थ आपल्या लक्षात येताना असते की डेल्टा कसा आहे लेस दॅन झिरो शून्यापेक्षा त्या ठिकाणी कमी शून्यापेक्षा जर कमी जर असेल तर आपल्याला माहिती की रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला नेचर ऑफ द रूट्स काय सांगता येईल तर त्या ठिकाणी नेचर ऑफ द रूट्स सांगता येईल की नॉट रिअल नॉट रिअल रूट्स म्हणजे अशा पद्धतीने दिलेले जे काही ऍक्टिव्हिटी जे आहे तर ते दिलेली ऍक्टिव्हिटी आपल्याला अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी सोडवता येईल आता पुढे सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेले की सम ऑफ रूट्स दिलेले इज इक्वल टू मायनस आणि क्वाड्रेटिक इक्वेशन काय असेल पहा काय काय दिलेलं की सम ऑफ द रूट्स मायनस सेवन वर्गमुळांची डिरीज जी आहे तर ती वाजा सात आहे आणि त्यांचा असणारा जो काही प्रॉडक्ट्स ऑफ द रूट्स गुणाकार जो आहे तर तो गुणाकार किती आहे सात त्या ठिकाणी मग आता एखादा असणारे जे काही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे आहे तर त्या क्वाड्रेटिक इक्वेशनचे असणारे जे काही रूट्स जे आहे तर ते अल्फाबिटा जर असतील तर ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपण कसं लिहितो पहा की एक्स स्क्वेअर मायनस इन टू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू झिरो ज्या ठिकाणी अल्फा बीटा ही जी काही रूट्स जे आहे तर त्याची सम त्या ठिकाणी दिलेली आणि ती अल्फा बीटा जे आहे तर त्यांचं असणारं जे काही प्रॉडक्ट्स त्या ठिकाणी दिले आता याच्यावरून आपल्याला त्या ठिकाणी सम ऑफ रूट्स दिलेली आणि प्रॉडक्ट्स ऑफ रूट दिलेली म्हणजे या ठिकाणी असणारे जे काही मुलं जे आहे तर त्या मुलांची बेरीज वजा सात दिलेली आणि मुलांचा असणारा जो काही गुणाकार जो आहे तो गुणाकार त्या ठिकाणी पाच आणि म्हणून या ठिकाणी जे काही असणारे जे काही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे तर कसं लिहित आहे पा एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा बिटाचं प्रॉडक्ट ते दिलेले मायनस दिलेले म्हणजे मायनस मायनस काय आपण स्थिर तर त्या ठिकाणी ते प्लस त्या ठिकाणी होईल या ठिकाणी एक्स आहे म्हणजे प्लस सेवन एक्स प्लस अल्फा बीटा अल्फा बीटा किती दिलेले फायू इज इक्वल टू झिरो अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिहित त्याच्यानंतर पुढे पहा काय दिलेले इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जर त्या ठिकाणी दिलेले जे काही वर्ग समीकरण जे आहे तर त्या वर्ग समीकरणाची अल्फा बीटा ही जर मुळ जर त्या ठिकाणी जर असतील तर अल्फा बिटाची बेरीज आणि अल्फा बिटाचं असणारे काही मल्टिप्लिकेशन आपलं त्या ठिकाणी पाहिजे आता सर्वसाधारणपणे अल्फा प्लस बेटा इज इक्वल टू काय असते क्विफिशंट मायनस बी अपॉन ए म्हणजेच त्या ठिकाणी मायनस बी म्हणजेच काय असतोय तर त्या ठिकाणी काय असतोय की क्विफिशंट ऑफ एक्स डिवायडेड बाय शॉर्टकट मध्ये मी लिहितो क्विफिशंट ऑफ एक्स वर्ग त्या ठिकाणी त्याच्यानंतर अल्फा इन टू बीटा हे जे काही प्रॉडक्ट जे आहे तर ते प्रॉडक्ट म्हणजे काय असते सी अपॉन ए या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो आता सी अपॉन ए सी म्हणजेच काय या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे या ठिकाणी सी म्हणजे काय असणार आहे कॉन्स्टंट टर्म आहे कॉन्स्टंट टर्म अपॉन ए म्हणजेच काय दिसतोय तर कुई फिशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर आहे काय लिहित आहे आपल्याला की कुई फिशंट ऑफ एक्स वर्ग ज्या ठिकाणी स्थिर पद भागिले एक्स वर्ग जो आहे तर तो एक्स वर्गचा सह आणि म्हणून या ठिकाणी पहा अल्फा बिटा आता अल्फा बिटा काय लिहिता येईल पहा अल्फा प्लस बिटा इज इक्वल टू मायनस बीची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी बीची व्हॅल्यू जी आहे पहा याची कम्पॅरिझन जर केली तर काय येते पहा एक त्या ठिकाणी लिहितो 
2x square minus 4x minus 3 is equal to 0. Now, here we go. B chi value jai karti minus 4 i. J minus minus ka value at kari 4 upon a chi value kiti hai 2 i. 2. J 4 by 2 kiti hai tani stri 2 jai kari. Asha poddha tini apna la pata jai kari alpha plus beta. Ya chi asna ki kai value jai kari a chi value kiti kari kari put. त्याच्यानंतर अल्फा बीटा जे प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स आपल्याला लिहायचे आहेत प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट काय असतं तर त्या ठिकाणी सी अपॉन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट टर्म म्हणजे स्थिर पद भागिले एक्स वर्गचा सहगुण आता कॉन्स्टंट टर्म स्थिर पद काय आहे तर वजा 3 भागिले एक्स वर्गचा सहगुण एक्स वर्गचा सहगुण किती दिसते 2 जाय म्हणजे प्रोडक्ट जे आहेत त्या प्रोडक्ट किती आहे असते माइनस 3 अपॉन आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल माइनस 3 अपॉन अशा पद्धतीने ही असणार काही ऍक्टिव्हिटी जी आहे तर ती ऍक्टिव्हिटी आपल्याला त्या ठिकाणी सोडवता येईल याच्यानंतर पुढे आता सेकंड क्वेश्चन आपल्याला दिलेला आहे की फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दिलेले जे काही विवेचक जे आहे तर त्या विवेचकाचे म्हणजे जे काही वर्ग समीकरण जे आहे तर त्या वर्ग समीकरणासाठी विवेचक जे आहे तर त्या विवेचकाची किंमत त्या ठिकाणी आपल्याला शोधायची तर विवेचकाची किंमत शोधायची म्हणजे काय करायचे डेल्टा जो आहे डेल्टा म्हणजे तो बी वर्ग वजा 4 ए सी ची किंमत आपल्याला त्या ठिकाणी शोधायची मग याच्यासाठी आपल्याला ए बी सी ची असणारे जे काही व्हॅल्यू जे आहे तर त्या व्हॅल्यूज त्या ठिकाणी फाइंड आउट करता येतील पण सोल्यूशन पाक दिलेले जे काही इक्वेशन जे आहे तर त्या इक्वेशनच्या बाबतीमध्ये पाक काय म्हणू आपण की कंपेरिंग x2 7x 1 0 विथ कशाबरोबर कंपेरिजन करायची स्टँडर्ड फॉर्म जो आहे तर तो स्टँडर्ड फॉर्म की वास्तव जो काही जनरल फॉर्म जो आहे तर त्या जनरल फॉर्म बरोबर तुलना जर आपण जर केली तर आपल्याला काय मिळेल पाता काय मिळते h value h value या ठिकाणी काहीच कोएफिशिएंट त्या म्हणजे 1 त्या ठिकाणी असतो सर्व b काय आहे +7 त्या ठिकाणी c काय आहे -1 त्या ठिकाणी याच्यावरून काय करायचे आपल्याला डिस्क्रिमिनेंटची व्हॅल्यू म्हणजे विवेचक जो आहे तर त्या विवेचकाची असतर काय किंमत जे आहे तर ती किंमत त्या ठिकाणी शोधायची डेल्टा डेल्टा म्हणजे काय असतो तर आपल्याला माहिती b स्क्वेअर मायनस फोर एस इज इक्वल पाहत या ठिकाणी बी स्क्वेअर बीची व्हॅल्यू जी आहे तर ती बीची व्हॅल्यू सेवन आहे त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे वर्ग आहे माझा चार इन एची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी वन आहे सीची व्हॅल्यू किती आहे मायनस वन त्याच्या पुढे सेवनचा स्क्वेअर सातचा वर्ग एकोणपन्नास आहे माइनस प्लस माइनस अने माइनस माइनस प्लस फोर इनटू वन फोर अने फोर इनटू वन कौन सी क्या लग फोर जाके करना फोर्टी नाइन प्लस फोर कितने आले आ कितने तने स्टे तर फिफ्टी थ्री क्या जाके करेगा तने स्टे जी डेल्टा दो आई तर क्या डेल्टा ची आस्तुने जी कई भैलू ची आई तर ती डेल्टा ची जी विवेचक जो आहे तर त्या विवेचकाची किंमत आपल्याला त्या ठिकाणी मिळाली तर अशाच पद्धतीने दुसरं उदाहरण आपल्याला त्या ठिकाणी सोडवायचं आहे पाच दुसऱ्या उदाहरणासाठी या ठिकाणी सोल्यूशन पुन्हा आपल्याला त्या ठिकाणी कंपॅरिझन जे आहे तर ते कंपॅरिझन करता येईल की कंपेरिंग टू वाय स्क्वेअर मायनस is equal to 0 with standard form or general form where we compare the currency x square plus bx plus c is equal to 0 we get a h value kai mele kare state plus 2 b c value minus 5 c c value plus 10 which are on delta chi kim mat kare chi your discriminant डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल बी स्क्वेअर मायनस 4 इज इक्वल बी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती आहे -5 स्क्वेअर प्लस 
स्क्वेर मैनस फोर यू ए वैल्यू है प्लस टू सी ची वैल्यू है टेन मैनस फाइव ऐसी स्क्वेर वता पांच वर्ग तो अपने महत्ति है प्लस ट्वेंटी फाइव मैनस प्लस मैनस मैनस प्लस पुनः मैनस है कल फोर इंटू टू एट एट इंटू टेन दैट इज एटी मैनस एटी इज इक्वल आता एटी मधुन कहीं ट्वेंटी फाइव क्या गए सहज अपने एडिशन करता है कि ऐसी मधुन ट्वेंटी फाइव गए फिफ्टी फाइव तर साइन जे है तो ग्रेटर नंबर से दिए जे एक वजा एक अधिक चिन्ह अल तो मोटा संख्यत लंब संख्या वजा कर उत्तरा का मोटा संख्य चिन्ह तरीके डेल्टा इज इक्वल टू का उपलब्धिका मैनस फिफ्टी फाइव अशा पद्धति ने अपने विवेचक जो है डिस्क्रिमिनेट जो है तो वैल्यू क्या पाएंगे अशा पद्धति ने थर्ड एक्जाम्पल आप थर्ड एक्जाम्पल सोल्यूशन कंपेर रूट टू एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स प्लस टू रूट टू इज इक्वल टू जीरो विथ हम कंपेरिजन कशा तो बोर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्लासमर तो कहीं जनरल फॉर्म जो है तो जनरल फॉर्म बरबर क्या जर के अपने का पता का कंपेरिजन जर के लिए वैल्यू जी है दिखते रूट टू है बरबर क्या बी ची जी कहीं वैल्यू जी है तो फोर है सी ची वैल्यू जी है सी ची वैल्यू है टू रूट टू अशा पद्धति ने कंपेरिजन कर अपने ए बी सी चा वैल्यू है काड़ा का डिस्क्रिमिनेंट पता डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा डेल्टा मे क्या बी स्क्वेर मैनस फोर एस इज इक्वल टू बी ची जी कहीं वैल्यू बी ची वैल्यू कि फोर है फोर स्क्वेर मैनस फोर इंटू ए ची वैल्यू कि रूट टू सी ची वैल्यू जी है तो सी ची वैल्यू है टू रूट टू बर पुढ़ फोरच स्क्वेर फोरच स्क्वेर अपने महत्ति है कि सिक्सटीन क्या आता साइन का विचार करो कु मैनस प्लस मैनस मैनस प्लस को मैनस आता हाथ दोखी सापने का लगे ये रूट टू इंटू हा क्या साधा हिशोब है कि रूट ए इंटू रूट ए मल्टीप्लिकेशन घर कहीं अशा पद्धति या दोगांच जर मल्टीप्लिकेशन जर आप जर के टू ई पी रूट टू इंटू रूट टू तो क्या टू आता पहले कि मैनस फोर है दोगा गुणाकार जर के तो क्या आला टू क्या आला बरबर अगोद अगोदर से टू जी पुनः क्या टू क्या पुनः एक लक्षा गया फोर इतने या दोगांच मल्टीप्लिकेशन के रूट टू रूट टू तो टू क्या गल पुढ़ आता सिक्सटी मैनस क्या पुनः अपने लक्षा देता है टू इंटू टू फोर फोर इंटू फोर पुनः फोर इंटू फोर सिक्सटी फोर पुनः अपने लक्षा देता न कि सिक्सटी फोर जे है तो सिक्सटी फोर मधुन सिक्सटीन गए पाते अपने कहीं तरी जंबल क्या होता नी का जंबल होते अपन शोधू आता नेमक का होते कि चार दुने आठ और आठ दुने सोलह होता ना दिता ज्यादा सिक्सटीन ये सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन के जीरो यठिका डेल्टा जो है तो डेल्टा की वैल्यू जी है तो वैल्यू कितने जीरो अशा पद्धति अपने विवेचक जो है तो विवेचका किमतिका कि मिलता नीचे जीरो मिलता नीचते आता पुढ़ नेक्स्ट एक्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन दिल अपने कि डिटर्माइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 
खाली दिलेली जी काही वर्ग समीकरण जे आहे तर त्या वर्ग समीकरणांच्या मुळांचं असणारं जे काही स्वरूप जे आहे तर ते स्वरूप काय करायचं आहे त्याला आपल्याला निश्चित करायचं आहे मग आता याच्यासाठी काय करावं लागतं आपल्याला डेल्टा जो आहे डिस्क्रिमिनेट जो आहे तर त्या डिस्क्रिमिनेटची व्हॅल्यू जी आहे तर ती व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आपल्याला शोधा लागेल याच्यासाठी दिलेली जे काही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहे तर त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर काय करावं लागेल आपल्याला त्या ठिकाणी कंपॅरिझन करून एबीसीच्या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी फाइंड आउट करावी लागतील एबीसीच्या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी फाइंड आउट करून आपल्याला डिस्क्रिमिनेट जो आहे तर त्या डिस्क्रिमिनेटची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी शोधावी याच्या अगोदर आपण पाहिले की असणारा जो काही डेल्टा जो आहे डिस्क्रिमिनेट जो आहे डिस्क्रिमिनेट जो आहे तर त्या डेल्टाची असताना जी काही व्हॅल्यू जी आहे तर ती व्हॅल्यू जर आपल्याला त्या ठिकाणी झिरो जर त्या ठिकाणी जर मिळाली तर आपल्याला माहिती की ते असताना जे काही नेचर ऑफ द रूट्स जे आहे तर ते काय असते रिअल आणि कसं असतं इक्वल त्या ठिकाणी असतं त्याच्यानंतर आपल्या लक्षात येत असतं की डेल्टा जो आहे तर त्या डेल्टाची असताना जी काही व्हॅल्यू जी आहे तर ती ग्रेटर दॅन त्या ठिकाणी झिरो जर त्या ठिकाणी जर आली तर नेचर ऑफ द रूट्स जे आहे तर ते कसं असते रियल अँड अनइक्वल त्या ठिकाणी असतं म्हणजे वाचतो आणि असमान त्या ठिकाणी असतं त्याच्यानंतर डेल्टा लेस देन झिरो जर आला म्हणजे डेल्टाची किंमत त्या ठिकाणी ऋण जर त्या ठिकाणी जर आली तर अशा वेळेला आपल्याला माहिती की जी काही असणारी जी काही रूट्स जे आहे तर ती रूट्स काय सांगता कुणी आर नॉट रिअल तर ती असणारी जी काही मुळं जे आहे तर ती मुळं त्या ठिकाणी वाचतो सांगतात त्या ठिकाणी असं आता पहा पहिली त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे इक्वेशन एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू झिरो आता सोल्युशन काय करायचं आहे की त्या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू झिरो किंवा याची असणारी जी काही कंपॅरिझन जे आहे तर ती कंपॅरिझन आपण त्या ठिकाणी डायरेक्ट त्या ठिकाणी पाहा की कंपेरिंग कंपेरिंग एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू झिरो विथ स्टँडर्ड फॉर्म कोणता स्टँडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो वी गेट आपल्याला मिळते काय मिळते बा एकची व्हॅल्यू कंपॅरिझन केली तुलना केली तर एकची व्हॅल्यू वन मिळाली बीची व्हॅल्यू किती मिळते या ठिकाणी मायनस फोर त्या ठिकाणी मिळता असते आणि सीची व्हॅल्यू किती मिळता असते फोर त्या याच्यावरून काही करा कोणी डेल्टा जे आहे तर त्या डेल्टाची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी काढू पण डेल्टा डेल्टाच काय असतोय तर बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी असतो बी स्क्वेअर बी स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे मायनस फोर त्याचा स्क्वेअर मायनस फोर इंटू एची व्हॅल्यू वन सीची व्हॅल्यू किती आहे फोर मायनस स्क्वेअरचा स्क्वेअर सॉरी मायनस फोरचा स्क्वेअर मायनस फोरचा स्क्वेअर आहे तर त्या ठिकाणी सिक्स्टीन आहे त्याच्यानंतर वजा गुणिले वजा 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 गुणिले पुन्हा वजा वजा बरोबर हा या ठिकाणी वजा आणि चार गुणिले चार पुन्हा किती आले सोळा त्या ठिकाणी या ठिकाणी पुन्हा त्या ठिकाणी सोळा वजा सोळा किती आले डेल्टा म्हणजे डेल्टा इज इक्वल टू किती आले तर त्या ठिकाणी झिरो त्या ठिकाणी आलं आणि याच्यावरून काय करायचं आपल्याला नेचर ऑफ द रूट्स त्या ठिकाणी सांगायचं मग आता नेचर ऑफ द रूट्स काय असेल पहा आपल्याला माहिती आहे की डेल्टाची किंमत जर झिरो आली तर काय सांगता येईल नेचर ऑफ द रूट्स काय सांगता येईल रिअल अँड अनइक्वल त्या ठिकाणी सांगता येईल आणि म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल द रूट्स आर रिअल अँड इक्वल आणि म्हणून ती जी काही मुळं जी आहे तर ती मुळं कशी असतील वास्तव आणि समान त्या ठिकाणी असतील त्याच्यानंतर सेकंड सेकंड एक्झाम्पल की कंपेरिंग तुलना करायची आपल्याला कंपेरिंग टू वाय स्क्वेअर मायनस सेवन वाय प्लस टू इज इक्वल टू झिरो विथ स्टँडर्ड फॉर्म आर जनरल फॉर्म स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे बी एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू झिरो वी गेट आपल्याला मिळेल काय मिळेल पाहता एची व्हॅल्यू एची व्हॅल्यू किती मिळतात आणि ते टू बीची व्हॅल्यू किती आहे मायनस सेवन आहे आणि सीची व्हॅल्यू किती आहे टू त्या याच्यावरून डिस्क्रिमिनेटची व्हॅल्यू आपल्याला ठेवण्याची डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस फोर एस इज इक्वल 
स्क्वेर ची वैल्यू कि बी ची वैल्यू आई मैनस सेवन का स्क्वेर मैनस फोर इंटू ए ची वैल्यू टू सी ची वैल्यू टू इज इक्वल तो मैनस सेवन च स्क्वेर वजा सात चाह वर्ग तो क्या प्लस फोर्टी नाइन पुढ़ मैनस प्लस मैनस 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 पांच मैनस इंटू प्लस मैनस मैनस इंटू प्लस पुनः माइनस अधिक वजा 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 अधिक वाज चार गोली क्या आठ आठ गोली की जा सोलह एक पन्ना वजा सोलह आता ये जी का एक पन्ना वजा सोलह साधा हिशोब है नौ मधु सहा ग तीन तठिका राहली चार मधु एक गेला तीन रही डेल्टा इज इक्वल कि मिला थर्टी थ्री तो हि जी का वैल्यू जी है तो ती ग्रेटर दैन जीरो है वैल्यू कश है ग्रेटर दैन जीरो ग्रेटर दैन जीरो जर आती तो आप द रूट्स आर कश रियल एंड अनिकवल मुल जी है तो ती मु कश वास्तव आसमानी तीसरे एक्जाम्पल सोल्यूशन का यम स्क्वेर कंपेरिंग कंपेरिंग यम स्क्वेर प्लस टू यम प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो विथ स्टैंडर्ड फॉर्म बरबर कंपेरिजन कराची एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वी कंपेरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म बरबर जर के मिलते तुलना जर के ए ची वैल्यू ए इज इक्वल टू का वन बी इज इक्वल टू का टू सी इज इक्वल टू नाइन क्या जी कंपेरिजन जर आप जर के अशा पद्धति वैल्यू जे है तो वैल्यूज आपको मिलता पुढ़ पता डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेर मैनस फोर ए सी बी ची वैल्यू कि टू टू चा स्क्वेर मैनस फोर इन ए ची वैल्यू वन सी ची वैल्यू कि नाइन टू चा स्क्वेर दोन का वर्ग कि चार वजा अधिक वजा वजा अधिक वजा चार एक चार चार नव कि छत्तीस ज्यादा छत्तीस मधु कि चार गे छत्तीस मधु चार गे बत्तीस चिन्ह का लगे अपने मोटा संख्य जी डेल्टा की वैल्यू जी है तो ती डेल्टा की वैल्यू अपने मैनस थर्टी टू मैनस वैल्यू है ती लेस दैन जीरो है लेस दैन जीरो आती तो क्या संगित रूट्स आर नॉट रियल अपने लिखता है द रूट्स आर नॉट रियल मुल जी है ती मु कशी वास्तव क्या नवड़ा भाग अपन ये पहना आहोत हाँ पूछता भाग अपनी पूरी वीडियो मध्य पहू धन्यवाद